Buongiorno, oggi eh, a parlarci del 5 maggio eh, di Manzoni, eh, che è, è un'ode diciamo così, fondamentale non solo per la eh, storia della letteratura e della cultura italiana, ma più in generale di quella europea e del mondo e del modo in cui ha affrontato eh, il personaggio di Napoleone e la sua scomparsa. Ecco, a parlarci di questo sarà Luca Badini Confalonieri, che è professore ordinario di letteratura italiana all'Università di Torino, dove eh, si è laureato con eh, il grandissimo critico e scrittore Giovanni Getto, ha studiato poi con un altro eh, critico d'eccezione, Ezio Raimondi ha insegnato a lungo in Francia, a Clermont-Ferrand e poi a Strasburgo e a Chambry e eh, oggi è, è ordinario eh, all'Università di Torino. Eh, è uno specialista di Manzoni, eh, ha lavorato molto su questo scrittore eh, dalla raccolta di saggi, le Région de l'Aigle e Autre Etudio su Manzoni alla nuova edizione critica e commentata dei promessi sposi della storia della colonna infama, infame e eh, all'edizione commentata degli scritti storici e politici. E adesso è impegnato nella, nella preparazione di un grande volume destinato a raccogliere eh, insieme alla nuova edizione degli scritti storici e politici anche tutti gli scritti di interesse filosofico e religioso di Manzoni sempre con un eh, importante commento. Il volume avrà eh, come titolo scritti storici e filosofici ed è eh, in procinto di uscire, sarà pubblicato nel 2022 nella collana Il pensiero occidentale di Bonpiani, perché certamente Manzoni rappresenta uno di quei grandissimi scrittori eh, che sono caratteristici della nostra storia, da Dante a Petrarca, fino appunto a Leopardi e fino allo stesso Manzoni che si sono impegnati non solo nell'ambito diciamo così della letteratura ma in un ambito molto più ampio che tocca la filosofia, la religione, la storia, la società e la politica. È anche responsabile dell'edizione francese delle opere di Manzoni di Lang e anche qui il primo volume che presenta una vasta antologia di scritti manzoniani, in gran parte per la prima volta tradotti in francese e atteso sempre per il 2022. E anche qui bisogna dire che in un certo senso Badini Confalonieri sta restituendo eh, alla Francia qualcosa che è suo, perché una buona parte della formazione manzoniana eh, è radicata in Francia. Eh, Badini Confalonieri è anche eh, attento proprio eh, alle, di, alla dimensione intellettuale non solamente eh, letteraria e anche alla dimensione religiosa eh, di Manzoni e siamo dunque felici che sia lui eh, a parlarci eh, del 5 maggio eh, e in primo luogo vorrei chiedergli a proposito appunto eh, del 5 maggio è una eh, composizione che viene scritta da Manzoni a ridosso dell'evento e cioè della morte di Napoleone eh, stiamo parlando ovviamente del 5 maggio 1821 eh, oppure dopo un periodo di tempo più o meno lungo cioè Manzoni si è preso un periodo di tempo per riflettere o ha scritto quest'ode come si direbbe oggi a caldo? Ma grazie eh, Fabio della tua introduzione e anche di questa prima domanda che ci mette subito eh, su un punto interessante e anche un po' eh, strano e impensabile eh, con così i criteri di adesso. Allora la prima cosa da dire è che eh, Napoleone muore il 5 maggio del 21 ma la notizia della morte di Napoleone arriva a Milano solamente il 16 luglio quindi eh, due mesi e dieci giorni e undici giorni dopo due mesi e undici giorni per avere la notizia della morte di Napoleone questa è una cosa che adesso no, con internet, con la televisione eccetera, sembra una cosa eh, proprio impensabile eppure è così quindi c'è un tempo perché sulla data, sul manoscritto del, del 5 maggio c'è segnata la data 18 luglio che è la data di incipit quindi dal 5 maggio al 18 luglio c'è tanto tempo in realtà però è vero anche l'altra cosa che eh, Fabio chiedevi che 
appena Manzoni sa la notizia della morte di eh, Napoleone si mette subito di getto e scrive questo, uh, questa poesia che è quella di stesura più rapida tra tutte le poesie che mai ha scritto perché ci posso ritornare su questo ma ci mette due giorni a scriverlo e due a correggerlo sostanzialmente eh, quindi o tre o quattro giorni a seconda delle testimonianze ma insomma molto poco um, Qualcosa ancora se vuoi su questo, sul primo punto, quello della lentezza della, della diffusione della notizia della morte di Napoleone, perché è una cosa su cui non so perché nessuno dei nostri colleghi critici letterari si è mai interrogato, tutti danno per normale che Napoleone muore il 5 maggio e eh, la notizia arriva due mesi e dieci, dopo, e dieci giorni dopo. Allora c'è un... Um, uno storico francese eh, contemporaneo, che è direttore della Fondation Napoleon, eh, Thierry Lenz, che ha pubblicato proprio nel 2019, quindi un anno e mezzo fa, un, eh, un volume di più di 300 pagine che si intitola Bonaparte n'est plus, che vuol dire poi Bonaparte fu, insomma, eh, ehm, in cui proprio eh, analizza la... Ehm, il sottotitolo è Le monde apprend la mort di Napoleon, juillet, settembre 1821. Il mondo apprende la morte di Napoleone, giugno, settem eh, luglio, settembre 1821. Fa vedere come lentamente questa notizia si diffonde, ma proprio senza fare subito e dappertutto un grande eh, clamore. Arriva via nave la notizia da Sant'Elena all'Inghilterra, arriva il 4 luglio in Inghilterra, eh, la sera del 4 luglio c'è il primo quotidiano inglese, eh, lo Statesman, che eh, pubblica la notizia, eh, poi il 5 luglio sera l'informazione arriva a Parigi, e il 7 esce la notizia sul Moniteur, sul Journal de Debat, ma anche qui, anche se la notizia a Parigi esce il 7, ci vuole ancora del tempo, per arrivare all'Italia. Vi dicevo, 16 luglio, eh, notizia della morte di Bonaparte sulla Gazzetta di Milano, che arriva a Manzoni il 17, quando Manzoni, eh, Manzoni era in campagna a Brusuglio, eh, questa villa che adesso è inglobata in Milano, ma era un po' fuori Milano, e poi il giorno dopo è anche importante questa notizia, il, nella Gazzetta di Milano del 17 luglio c'è eh, l'informazione interessante che eh, Bonaparte a Sant'Elena gli ha chiesto di avere preso di sé un dotto teologo diceva la Gazzetta in grado di discutere punti di religione di rispondere alle sue domande di togliere i suoi dubbi e anche di leggere seco la Sacra Scrittura ecco eh, Napoleone sempre secondo queste notizie del 17 luglio della Gazzetta di Milano, aveva dichiarato che fino allora non era stato tanto male da chiamare i soccorsi della Chiesa, però poi aveva anche detto alla fine anche Voltaire eh, si gettò nelle braccia della religione. Insomma, tra la notizia della morte del 16 luglio, Gazzetta del 16 luglio, e la notizia del ravvicinamento alla religione del 17, eh, c'era già quanto bastava per far partire la scintilla eh, della, del testo manzoniano. Eh. Eh, se vuoi aggiungo ancora una cosa, che proprio il 18 luglio, che è la data dell'inizio dell del manoscritto manzoniano, usciva a eh, Parigi, Ehm, sul Journal des Débats eh, un articolo dal titolo eh, importante Bonaparte ne plus eh, proprio appunto Bonaparte fu eh. e un articolo che ormai non era più l'annuncio perché quello era già stato dato della morte di Napoleone ma era una interpretazione della figura di Napoleone allora era eh, interessante in questo articolo che eh, l'autore dice adesso si tratta di giudicare questa figura eh, non sarebbe difficile per me farlo ma è appena uscito un testo postumo di Madame de Stal 
il dix anni di esilio, dieci anni di esilio, che proprio è eh, una riflessione sulla figura di Napoleone. Ecco, magari ritorneremo su questo, perché certo eh, la riflessione di Madame de Stal su eh, Napoleone è importante anche eh, per Manzoni. Eh, forse aggiungo ancora un'altra cosa. Durata, se vuoi, durata di composizione. È il, eh, dicevo la data di incipi il 18 luglio eh, c'è un'indicazione del, del Cantù che dice ehm, quell'ode eh, Cantù riferisce che Manzoni gli avrebbe detto quell'ode eh, l'ho improvvisato in men di tre giorni c'è un'altra testimonianza invece a Fabris che si dice eh, il 5 maggio l'avrei fatto in due giorni e in due corretto quindi insomma tre o quattro giorni la eh, cosa ancora importante poi ho finito <ride> da dire su questo punto è che comunque noi abbiamo un'altra data che è quella del 26 luglio il 26 luglio l'ode viene sottoposta alla censura c'è cioè il timbro della censura 26 luglio e, qui ancora una cosetta riguardante la divulgazione dell'Ode, perché Manzoni era sicuro, poi ritorneremo magari su questo, ma il 21 è un anno plumbeo eh, per Milano e per Manzoni, sicuramente dice Manzoni, non me la passano, la censura non mi passa quest'Ode, però allora come fare? Finora si era creduto, sulla base proprio della testimonianza del Fabris, che eh, Manzoni abbia mandato, avesse mandato alla censura due copie, ehm, e che fosse ritornata a Manzoni solamente una copia con scritto eh, non si può pubblicare, l'altra copia dagli uffici stessi della censura di Milano si fosse diffusa. Ora invece, proprio di recente, Isabella Becherucci, ehm, che ha studiato e ha lavorato una nuova edizione critica del 5 maggio, ma insomma il testo è poi sempre quello, ehm, dice no, in realtà tutte e due le copie sono tornate indietro dalla censura a Manzoni e Manzoni stesso ha organizzato attraverso gli amici Visconti e Cattaneo delle copie ulteriori e la diffusione della, del testo dell'Ode al di fuori dei uh, confini del, del Regno Lombardo Veneto, quindi a Foriel in Francia, a Goethe, a Diesse, a, Fi a Firenze, eh, in modo che eh, l'Ode fosse eh, letta e diffusa fuori. E infatti Goethe la traduce e la pubblica eh, già a fine del 22, poi la prima edizione italiana a Torino nel 23, eccetera. Insomma. Ma la prima edizione d'autore sarà solamente nell'opera d'aria del 1855, quindi molto più in là. E scusami, eh, come viene superato il problema della censura? E viene, super, viene aggirato, nel senso che Manzoni sapeva che non poteva uscire nel milanese, ma Ecco che appunto la traduzione in tedesco, però senza l'originale italiano, di Goethe alla fine del 22, poi l'edizione invece che è concessa a Torino del 23, a Torino esce un testo che si chiama Cinque inni sacri e un ode di Alessandro Manzoni milanese, a Torino non, la censura non si oppone ed è interessante questa vicinanza degli inni sacri più il 5 maggio, eh, che è in qualche modo un inno sacro di cui potremo appunto parlare più in dettaglio, e quindi eh, continua la censura eh, a, 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 a Milano, che poi sì, nel 55 è ormai superata, naturalmente anche i censori milanesi nel 55 autorizzano, eh, ma appunto intanto ormai si è diffusa in tutto il mondo. È molto interessante questo, eh, questa esigenza di scrivere la, di getto che non segna solo eh, l'inizio della stesura, ma direi tutta la stesura, visto che si compie in eh, pochi giorni. Eh, e sto pensando a quanto eh, certamente abbia colpito, anche se magari non è la nostra interpretazione, eh, abbia, possa aver colpito la censura milanese la dimensione eroica del personaggio, ovviamente legata al periodo rivoluzionario e post-rivoluzionario, eh, in un periodo, quello eh, del 21, che certamente eh, vedeva 
eh, il governo austriaco molto attento eh, a qualsiasi fermento eh, antigovernativo. È interessante, dicevo, perché è molto diverso il clima rispetto a quello che si respira, per esempio, a fine Ottocento. Io presente eh, quel libro Napoleone I nel pensiero italiano, curato da Curti, direttore della rivista Napoleonica, che nel 1913 eh, invia 500 lettere a politici, a militari, prelati, scrittori e chiede un parere su buona parte. E quello che eh, ottiene moltissime risposte, 208 risposte. E quello che mi ha sempre colpito è pensare alla risposta di una scrittrice così concreta e così mite, ma anche così decisa, come la Marchesa Colombi, che risponde una cosa tipo non ho mai ammirato quell'italiano che si è fatto francese, quell'usurpatore, quell'invasore, quel seminatore di stragi, di massacri e di dolori. Ecco, una posizione, come dire, umanitaria e pacifista. Però, giustamente, tu avvicini eh, il 5 maggio agli inni sacri e dunque... Che tipo di religiosità, se è una religiosità, eh, è nel 5 maggio? Qual è la nostra lettura oggi di questa ode? Una celebrazione di Manzoni, un ripensamento, eh, una, eh, come dire, una trasformazione della sua avventura in un'occasione per pensare anche a qualcos'altro? Ma sì, ehm, sì, se volessi mandare subito a un punto chiave appunto perché questa urgenza di parlare di Napoleone perché Manzoni si mette subito appena saputo questa notizia a parlare di Napoleone secondo me il punto chiave è non solo nel fatto che Napoleone eh, per i contemporanei quindi anche per Manzoni era una figura proprio che aveva colpito anche per eh, così la, no, la meteora questa velocità di eh, di, di passaggio e questa di passaggio di stati tra l'altro no? dal, dal polvere agli altari eccetera ma allora grandezza di Napoleone è eh, questa notizia che Napoleone è morto da cristiano ecco Manzoni può riflettere così eh, direi sul senso della vita sul senso della vita di Napoleone e di ogni vita in prospettiva cristiana eh, nella sua esperienza degli estremi, direi, eh, dalla polvere agli altari, la vicenda umana di Napoleone può coprire tutte le esperienze umane, no? tutto il provò eh, e dimostra che anche la conquista del più grande ruolo e potere e le imprese più strabilianti non bastano all'uomo, eh, che la salvezza e la felicità vera passano in ogni modo, dice Manzoni, per il piegarsi davanti alla croce di Cristo, eh, che apre invece una prospettiva di vita eterna. Quello di Napoleone cioè appare subito a Manzoni un exemplum, eh, estremamente eloquente per tutti, eh, al di là del fatto che la vita di, naturalmente, di Napoleone ha provato delle cose che non tutti proviamo, ma proprio per questo vale come lezione per tutti. Poi appunto ci sono altre, ma si può anche allora, lì scendere un po' più nel... nell'aneddoto, no? eh, Manzoni aveva conosciuto... Eh, Napoleone. Eh, sì, ci sono, ci sono almeno due testimonianze di incontri diretti tra Manzoni e Napoleone, eh, secondo almeno le testimonianze che ci sono arrivate. Uno, il più celebre, è una narrazione, sempre appunto per andare alla seconda metà del secolo, dell'abate Stoppani, eh, in questo libro che esce nel 74, un anno della morte di Manzoni. Eh, siamo alla Scala, poco dopo la battaglia di Marengo, quindi il 14 giugno dell'Ottocento, quindi fine dell'Ottocento, inizio del 1801. Una sera Alessandro, eh, giovinetto di 15 anni, sta nel palco della contessa Cislavo, la moglie di Leopoldo Cicognara. Napoleone eh, dice, lo Stoppani in quella sera parve volesse sfidare e punire l'antipatia della contessa, sì, che tenne ostinatamente gli occhi fissi a quel palco. Il Manzoni, incantucciato presso la vittima, non poteva mai staccare i suoi occhi, i suoi dagli occhi dell'eroe. Che occhi, diceva egli, parlando una volta ad un amico nei suoi ultimi anni, che occhi aveva quell'uomo? Allora sono quegli occhi, disse l'amico Cegliando, che le hanno dettato quel verso chinati rai fulminei? 
proprio così eh, rispose Manzoni. Questa è la prima <ride> testimonianza un po' aneddotica. La seconda è narrata dal Cantù e si riferisce invece a cinque anni dopo, al dicembre 1805. Manzoni avrebbe visto a Parigi Napoleone attraversare la piazza del Carousel tornando a Notre Dame dove aveva assistito a un tedeum di ringraziamento per la vittoria di Austerlitz. Austerlitz è del 2 dicembre dell'805, quindi qui siamo nel dicembre dell'805. Napoleone era, avrebbe detto Manzoni a Cantù, verde di superbia e di invidia, in aria di tragico, come quando dirigeva i nemici blandizie che l'impacciavano o brutalità che li sgomentavano. E poi Cantù dice che Manzoni dai suoi amici a Parigi aveva preso a disamare Napoleone e anche che Napoleone e Manzoni gli avrebbe confidato che volete, era un uomo che bisognava ammirare senza poterlo amare. Ecco, io lì, da qui se vuoi potrei dire qualcosa in realtà sulle altre testimonianze che abbiamo relative alle posizioni di Manzoni su Napoleone, perché eh, a parte una che è in qualche modo sbagliata da correggere, Fabris dice che eh, nel 1815 dopo Waterloo Manzoni era in una libreria di Parigi e eh, gli arriva la notizia di Waterloo e gli vengono delle convulsioni nervose, le stesse che gli erano venute nel 1810 quando si era convertito, no? l'episodio di San Rocco, e che si ripresenteranno per tutta la vita. Proprio appunto un, un evento, quindi sapere che Napoleone è sconfitto traumatico. In realtà è una testimonianza che bisogna almeno correggere, perché nel 1815 Manzoni era a Milano, non era a eh, Parigi, eh. Eh, ma può essere significativa. Ma ecco, quello che è da dire è che fin da quando aveva 15 anni eh, Manzoni esprime posizioni critiche verso l'occupazione francese e il regime napoleonico ed è vicino a eh, gruppi, a personaggi che lo criticano. Eh. Eh, scrive Il trionfo della libertà, ehm, a Parigi tra l'855 e l'810 è vicino agli ideologhi, a Carlo Botta, a giansenisti come Somis e Degola, tutte persone che criticavano Napoleone. Eh. Eh, Gregoire eh, parla di, eh, delle adulazioni a Napoleone e le definisce basileolatrie, No? cioè eh, idolatrie del re eh? e, ehm, e qui è interessante un punto perché c'è il legame fede politica cioè c'erano quelli che per ehm, lodare Napoleone il potere ci mettevano di mezzo anche il fatto che Dio lo voleva Dio l'aveva scelto come un novello Ciro eccetera eccetera tutte cose che Manzoni come anche il suo Gregoire non potevano eh, sopportare poi ci sono le letture di Madame de Stal Madame de Stal l'avevo accennato prima ma pubblica, eh, escono postume, Madame de Stalin muore nel 17, escono postume nel 18 queste considerazioni sulla Révolution Française, che sono recensite anche nel, subito nel conciliatore, e, e che Manzoni legge e postilla, eh, ci sono quasi 300 postille di Manzoni alle considerazioni sulla Révolution Française, e lì eh, Madame de Stalin parla molto e molto negativamente di eh, Napoleone, e quindi è un altro tramite eh, di riflessione di Manzoni eh, su questa figura, ma è sempre una riflessione eh, critica, eh, mentre invece naturalmente il Manzoni del 5 maggio non ha ancora potuto leggere i Disane eh, des Isles. Um, se mi dai ancora un po' di tempo, ti dico due altre cose che mi paiono carine, sul ehm, serve encomio e il codardo oltraggio. Intanto il serve encomio. Ci sono delle, a vedere le conversazioni di Manzoni eh, riportate dai suoi amici, ci sono tante testimonianze molto carine. Eh, Manzoni ripeteva questo, non so, questo epigramma, eh, buona parte il maggior dei mortali che geloso fa giove lassù, buona parte nel cielo a rivali perché averli non può te qua giù. E questo lo ripeteva spesso a memoria ai suoi amici. Ma c'è un aneddoto almeno che voglio dirvi perché lo trovo carino, eh, che Manzoni eh, racco raccontava con un sorrisino naturalmente. C'era questo prefetto che si rivolge alla madre di Napoleone con queste parole. Madame, l'acte par lequel vous avez conçu l'empereur Napoleon fut une vraie inspiration divine. Eh, L'atto con cui avete concepito Napoleone, signora, è stata una vera ispirazione divina. 
questo appunto nell'ambito del, del serve encomio, che però vedete si unisce sempre alla questione della, della fede e di un'impropria unione tra, tra fede e politica. Invece riguardo all'oltraggio ho finito, volevo dire una cosa, perché non si sa in genere, non so perché, ma non si sa, una cosa che è certa invece, che eh, Manzoni avrebbe eh, scritto, aveva scritto un sonetto contro Napoleone, probabilmente tra il 1800 e il 1810. Ecco, non era codardo oltraggio, perché anzi, era un oltraggio non codardo, perché non era fatto dopo la caduta di Napoleone, quando Napoleone era ormai inoffensivo. Eh. Eh, da cosa lo si sa di questo sonetto? Ai primi del 29, Tommaseo chiede per pubblicarli alcuni versi eh, giovanili di Manzoni, tra cui questo sonetto, ad Andrea Mustoxidi, che è un letterato greco di Corfù, e eh, che aveva studiato in Italia e che aveva frequentato in giovinezza Alessandro. E abbiamo appunto la nobile e sensata risposta di Mustoxidi, che dice, ma no, non te lo, non te lo passo quello sonetto, perché Manzoni... Eh, di sicuro non acconsentirebbe a pubblicarlo. Bene, in quella lettera di Mustoxidi a Tommaseo del 29 si dice che in quel sonetto tra l'altro si chiamava Napoleone tiranno e indegno della patria italiana. E' già qualcosa eh, che ci mette sull'indicazione eh, sull di eh, quale fosse il tenore di questo, di questo testo. Allora, se è vero che eh, c'è un'indebita applicazione di immagini, eh, parole, eh, simboli del sacro a Napoleone, e, e se è vero d'altra parte eh, che l'elemento sacro, almeno religioso, insomma, è molto forte eh, negli inni, dobbiamo supporre che in un certo senso Manzoni eh, stia proponendo un'applicazione della fede diversa da quella eh, napoleonica, appunto a Napoleone. Ti chiederei magari se puoi dire qualche parola su questo, in che senso appunto eh, il 5 maggio può essere considerato quasi un inno sacro, che tipo di eh, religiosità eh, si elabora appunto in rapporto a Napoleone e se per caso questa religiosità non ci porta oltre il 5 maggio, cioè se è destinata ad avere degli effetti sulla visione successiva del mondo e della letteratura di Manzoni. Intanto direi una cosa, eh, il sottotitolo, eh, il 5 maggio, sottotitolo Ode. Allora, è un Ode. Bene, se si va a vedere anche il Dictionnaire Philosophique di Voltaire, L'ode è il luogo per eccellenza dell'entusiasmo e della poesia sublime. E questo aspetto mi pare che trova subito una conferma nel, nel carattere pindarico di questo testo, lo stirati di voli, ma ci ritorneremo magari, e poi anche proprio sulla storia esterna. Eh, pare che per i tre giorni, o due giorni, probabilmente più verosimilmente, in cui è durato il primo getto del testo, Manzoni avesse chiesto alla buona Enrichetta Blondel, sua moglie, che tra l'altro era all'ottavo mese di gravidanza, insomma, poverina, ma, eh, di mettersi al piano e di suonare il piano tutto il tempo, eh, per sostenere l'ispirazione. Quindi c'è, ehm, dicono i, eh, quelli che conversavano con Manzoni, che c'è proprio eh, Manzoni preso dall'estro e matto per l'entusiasmo, eh, che scrive sotto l'impulso... Uh, della, di questa forza interna. E vado subito a un secondo punto, una parola che compare nel testo, il verso 14, genio. Eh, eh, lui, folgorante in soglio, vide il mio genio e tacque. Ora qui la critica in genere, vedo che si parla sempre dell'umiltà di Manzoni, l'umiltà di Manzoni, hanno pensato, ma genio, mettiamolo con la minuscola, e vorrà dire... In, sia nella prima stesura che in tutti gli autografi, compreso un autografo del 52 che Manzoni scrive per mandarlo all'imperatore del Brasile che, lo tradu che traduce poi il 5 maggio in portoghese, ehm, Genio è sempre con la G maiuscola. Eh? E eh, il senso di questo discorso di Manzoni qui è che il genio di Manzoni oltrepassa le posizioni meschine porta gli spettatori eh, al di là di quella che nella 
lettera Messie Chauvet si chiamavano le passion sympathique, eh, il sonito di mille voci eh, del verso 17, eh, per arrivare ad accedere a un punto di vista più alto. Eh. E ho da tempo indicato, anche se non so, non mi pare che la critica manzoniana sia molto accorta, ma che eh, questi versi 17-18 di mille voci al solito, mista la sua non ha, concordano significativamente con una frase di un frammento della morale cattolica relativo alle opinioni predominanti di un secolo. Vi leggo questo frammento brevissimo. Dice, a poche menti è dato di volere e poter uscire, per dir così, dall'atmosfera generale, consultare più la ragione propria che le mille voci concordi che suonano, eh, di mille voci al solito, di mille voci concordi che suonano su un oggetto, pesare quello che tutti gli altri affermano. Cioè è solo qualcuno dotato di una forza creatrice particolare eh, che può uscire fuori dalle passioni simpatiche, dal coro di mille voci. Eh. Quindi Manzoni che parla di se stesso come un genio. E allora vado a un'altra parola che mi pare chiave, la parola orma, che si trova al verso 10, poi al verso 36, e perché colpisce proprio l'analogia che si instaura tra Napoleone e eh, il poeta. Eh, Napoleone, Napoleone e eh, eh, il poeta. Dicevo, fin dai primi testi poetici di Manzoni, Manzoni ripetutamente... Eh, insiste sulla volontà di lasciare un'orma propria. Eh. Ecco, questa parola orma ritorna significativamente due volte nel 5 maggio. La prima è applicata a Napoleone, i versi 9 e 12, ne sa quando il soggetto è la terra, quando una simile orma di pie mortale, la sua cruenta polvere, ha calpestato la tratta. La seconda volta, in maniera significativa, è applicata allo spirito creatore di Dio. Noi, sono i versi 32 e 36, noi chiniamo la fronte al massimo fattor che volle in lui, del creatore più lo spirito, più vasta orma stampare. Ora, la parola orma era presente significativamente nella descrizione che Cesare Beccaria dava nelle ricerche intorno alla natura dello stile, delle buone qualità degli uomini d'entusiasmo. Una descrizione che anche per la parte precedente relativa ai difetti di tali uomini, eh, vi leggo Beccaria, quella specie di disordine, quella negligenza e trascuranza medesima intorno a ciascuna cosa in particolare, quell'abitudine che hanno di correre e di avanzarsi sui minimi rapporti delle cose ed il menomo barlume di una lontana analogia a prendere per il chiaro lume dell'evidenza. Ecco, questi sono i difetti degli uomini dell'entusiasmo. Ma poi, questo eh, ci dice molto anche proprio del carattere di questa ode entusiastica del suo autore, perché continua così Beccaria eh, per descrivere l'uomo d'entusiasmo. L'improvviso scagliarsi nelle più remote, disparate combinazioni di idee, l'avvicinare alle cose lontanissime e togliendo di mezzo con impeto e con fremito tutti gli ostacoli che si oppongono al libero corso delle loro idee, aprire nuove vie allo spirito umano e in esse orme solitarie, ma franche e rapide, stamparli. Ecco le orme che si stampano. E qui c'è questa analogia eh, tra eh, la genialità di Napoleone e la genialità del poeta che ne parla. Ecco, per continuare, andrei a un'altra parola chiave che si incontra più avanti, al verso 61, la parola naufrago. Ecco, tutta la riflessione dell'ode è in effetti strutturata su un ritmo binario, nel quale all'orma terrestre è contrapposta l'orma divina, al premio che era follia sperar, eh, i versi 41-42, il premio che i desideri avanza, dei versi 93-94, alla morte, infine, la prospettiva di immortalità. Ecco, da un punto di vista mondano, terreno, la vita di Napoleone termina con un fallimento e arriva al culmine della disperazione, alla tentazione di suicidio. Come di dia poco la Delchi e poi l'innominato. Sono grandi personaggi che a un certo punto tutto crolla e eh, subiscono la tentazione del suicidio. 
eh, adesso non abbiamo il tempo, ma c'è un punto nella lettera messa Chauvet, aggiunto nella lettera messa Chauvet, proprio adesso, dopo aver ripetuto su Napoleone, in cui Manzoni dice, però i personaggi che hanno grandi disegni, le grandi saint, dice, i grandi disegni di cui si parla anche qua, eh, non soggiacciono a questa tentazione del suicidio, vanno avanti, vanno oltre. Eh. E certo, Napoleone ha detto rinominato. Ecco, tentazione del suicidio, ma c'è questa avversativa fortissima al verso 87, ma valida venne una manda al cielo e in più spirabile aere pietosa del trasporto. Ecco, c'è il passaggio dal soffocamento della vita terrestre, ecco, il naufrago che va sott'acqua e sott'acqua cosa fa? Come muore sott'acqua? Muore soffocato, non può più respirare. Tra il soffocamento della vita terrestre e l'apertura a una realtà diversa, è spirabile. Eh, perché questo? Perché c'è una manda al cielo che prende e tira fuori, eh, il, tira su il naufrago. Eh. E qui c'è, non è mai stato indicato, ma la mia idea è, eh, c'è dietro il Petrarca, il Petrarca dei psalmi penitenziali, questi testi, testi latini del Petrarca, il primo dei psalmi penitenziali, al versetto 8 dice et factus sum naufrago similimus, e sono fatto similimo eh, al naufrago, eccetera, eccetera, sì, tutto il versetto è interessante. Versetto 11, ingenti miserario, mi, miseriarum mole depressus sum, nec est respirandi locus, eh, sono oppresso eh, dalla mole delle mie miserie, come dall'acqua, eh, il naufrago, eh, e non ho più spazio per respirare, eh, non ho più modo di respirare, né che stai respirando locus. E più avanti, versi, versetti 25 e 26, li leggo in, in integrali, Moriar in peccatis meis, nisi auxilium miti veniat ex alto, e poi continua, non meru i fateor, sed tu domine miserere, et extende manum tuam per eunti. Eh. Allora, sto per morire nei miei peccati e se non mi viene un aiuto dall'alto non l'ho meritato o oh signore ma vieni abbi misericordia e prendimi con la tua mano e portami su eh. questo è proprio quello che accade anche qui ancora due piccole cose ho finito eh, cadde la stanca manna è il verso 72 l'analogia tra Napoleone e il poeta va fino ad alludere in maniera esplicita all'atto della scrittura ed è sotto legida di Virgilio. Eh, tutti i commentatori ci dicono che cadde la stanca mano, descrive eh, l'interruzione da parte dell'imperatore della redazione dei, delle sue memorie, dei suoi memoir, eh, ed è eh, suggerito dal Cecidere Manus del sesto libro dell'Eneide. Eh. Però quello che conterebbe è andare un po' più in là. Eh, vedere il contesto del riferimento virgiliano. Eh, di cosa parla Virgilio? Di Dedalo che cerca di scolpire l'impresa di Icaro per due volte e per due volte la mano gli cade. Eh. Bis conatus erat, bis patrie cecidere manus. Eh. Parole in cui sembra eh, trovare un eco poi nel volto nella due volte su realtà. Ecco, la mano di Napoleone cade come quella di Dedalo al momento di rappresentare un volto ardito che si è concluso in catastrofe, in rovina. Eh, la mano di Manzoni cadrà nel suo incompiuto natale 1833, eh, quella volta con un'esplicita citazione in latino del virgiliano Cecidere Manus, nell'acme del dolore per la morte dell'amata moglie Enrichetta. Ma la mano di Manzoni qui non cade nel 5 maggio perché? perché il poeta passa la penna alla bella immortale, alla fede. Vedete i versi 97 e 99, bella immortale, benefica fede ai trionfi avvezza, scrivi ancora questo, allegrati. Eh? Ecco, il poeta forse non morrà eh, proprio se riesce ad orientare l'attenzione al di là di questo volo rovinoso verso la fede che è la vera trionfatrice. Eh? E poi, ma questo sarebbe un discorso più complesso, ma lì il genio 
non dice qualcosa di privato. Il genio dà voce e alla saggezza di tutta l'Ecclesia. Ultima eh, espressione, concludo, è il disonore del Golgota, eh, la troviamo al verso 101. Il genio individuale con le sue forze non può che cadere come intero. Eh, si tratta di Napoleone o del poeta. L'uno e l'altro, abbiamo detto, ottengono di vivere solamente decentrandosi, rinunciando a se stessi, morendo, eh, per lasciare il posto alla vera protagonista, alla fede, alla parola con la P maiuscola. Eh. Allora, sul disonore del Golgota, del verso 101, ci sarebbe da dire moltissimo. Eh, dico solo che Manzoni aveva in mente, e questo anche non è mai stato detto, ma mi pare però che ci sia la cosa, eh, eh, aveva in mente con tutta probabilità eh, un punto culminante della rappresentazione della conversione di Vittorino, un grande retore latino, di cui si parla nel libro ottavo delle confessioni di Agostino. Eh, Vittorino, che eh, ci dice Agostino, non erubuerit esse puer Christi tui et infans fontis tui subiecto collo ad umilitatis iugum et edomina, edomita fronte ad crucis obrobrium. Eh, non si era vergognato di farsi bambino del tuo Cristo e infante alla tua fonte, di piegare il collo al gioco dell'umiltà e poi alla fine edomita fronte ad crucis obrobrium e di chinare la fronte allo scandalo della croce. È esattamente è il disonore del Golgota eh, il paradosso, la follia è eh, la croce. Eh. L'immagine della morte che è dei primi quattro versi del 5 maggio è capovolta nei quattro versi finali. Eh. Come diceva l'inno La Resurrezione, eh, nel Signore chi si confida, col Signore risorgerà. Eh. La morte è eh, vinta. Eh, scusate, l'ho fatta un po' lunga, ma volevo appunto con questo... Eh, Prendo un po' qualche aspetto, mi pare, fondamentale del, del discorso religioso di questo testo. Eh, sì, eh, grazie per questo eh, sguardo così ampio. E, eh, certamente c'è un elemento eh, anche tragico in, eh, questa, eh, in questa ode, pensando proprio alla Delchi, alla immagine del potere che ha Delchi lascia nel morire, insomma sembra di, eh, quasi di vedere qui in anticipo eh, questa specie di resume eh, di una vicenda eh, tragica eh, vissuta davvero e non eh, portata sul palcoscenico, ma in qualche modo insomma eh, conosciuta da tutti. Eh, C'è un aspetto che volevo chiederti che riguarda la forma e cioè eh, sicuramente eh, questa dimensione sacra e religiosa eh, io penso che influenzi anche l'aspetto formale che è così diverso eh, dal, eh, dalla forma eh, che è prediletta eh, dai grandi due eh, poeti eh, diciamo del periodo non dico del romanticismo perché Leopardi rifiutava di essere eh, definito romantico, ma insomma eh, Fosco e Leopardi scelgono a un certo punto eh, l'endecasillabo oppure scelgono il verso libero. Qui si ha quasi una cantabilità ritmata che non dico eh, riprenda Monti, ma certamente è molto lontana dalla scelta formale di questi altri due grandi colleghi eh, del, eh, per, del periodo di questi altri grandi due eh, poeti dello stesso periodo. Allora, uno si domanda, ma eh, c'entra il fatto che, eh, come per gli inni, eh, questa poesia voleva essere in una sorta, in un certo modo, eh, una sorta di poesia corale, eh, cioè la dimensione eh, ritmica così marcata è legata alla dimensione religiosa, al contenuto dell'opera e da dove nasce? Sì, eh, grazie, sì. Ma, ecco, direi, per usare la parola, appunto, poi che bisognerebbe metterci tanti bemolle, come dicono i francesi, ma insomma la parola romanticismo, sicuramente la differenza tra Foscolo e Lopardi da un lato e Manzoni dall'altro, 
il Manzoni dopo la conversione si intende, e eh, la centralità per Manzoni del cristianesimo. Eh, ho scritto recentemente proprio un, un saggio sulla, sul romanticismo e cristianesimo, proprio in dimensione europea e poi venendo a Manzoni, ma certo, no, mentre il, la visione del mondo di Foscolo e di Leopardi si rifà poi alla, ancora alla cultura, ai valori della cultura classica, cambia completamente la visione del mondo in Manzoni. Quindi credo che se uno deve parlare del romanticismo anche in questo testo è innanzitutto il riferimento al cristianesimo, no? che in Foscolo e in Leopardi non si eh, troverebbe. Poi c'è in secondo luogo eh, la questione che Manzoni non si interessa più solo all'elite, eh, non fa appunto come lo faceva il classicismo e ancora in qualche modo fa sia Foscolo che Leopardi, fanno un discorso mondano di gloria terrestre, no? che era quella a cui teneva la cultura classica. Eh, Manzoni si interessa a tutti, eh, al popolo dei salvati. Anche il 5 maggio ha una lezione per tutti. Eh. Sembra paradossale perché naturalmente è una riflessione su un grande, ma come ho cercato di dire prima è una riflessione su un grande che proprio per questo ingloba in questa vicenda qualcosa che interessa a tutti. Cioè, tutti noi possiamo far tanto, più o meno, ma far tanto in questo mondo. Ma per quanto facciamo in questo mondo, alla fine tutto può rivelarsi vano in una prospettiva solo mondana, perché tutto quello che facciamo a un certo punto eh, si, ri, si rivela vanitas vanitatum. No, questo lo sappiamo benissimo, anche io parlo naturalmente, eh? vanitas vanitatum. Ma e allora ecco la lezione per tutti e poi la prospettiva religiosa. Questa lezione per tutti comporta anche delle scelte formali. Allora, scelte formali è buffo che eh, in Manzoni si legano eh, eh, paradossalmente al Settecento, che poi è un secolo per molti versi laico, no? eh, al Settecento però in una ripresa e ritrasformazione ottocentesca. Intanto abbiamo parlato dell'entusiasmo. L'entusiasmo è una nozione settecentesca, lode, lode come il luogo dell'entusiasmo, appunto ne parlava Voltaire, eccetera, eccetera. Però, ecco, proprio nel 1820, quando Manzoni va a Parigi per il suo secondo soggiorno, eh, si parla continuamente di entusiasmo in chiave romantica. Eh, già eh, negli ultimi due capitoli del, dell'Almagna di Madame de Stal si parla di entusiasmo, in modo nuovo rispetto al riflessioni settecentesche sull'entusiasmo. E poi nel 1820 Manzoni conosce un giovane poeta che poi muore giovanissimo, quindi poi non, non ha avuto particolare fortuna, ma che si chiama Loison, diventano molto amici e Loison pubblica su una rivista nel 1820 un'ode dedicata a Manzoni dal titolo L'entusiasmo e poi tic. Nel 1820 anche la Martine pubblica un'ode L'entusiasmo, poi un'altra ode Le Génie. Quindi questa ripre ripresa dell'ode e entusiasmo del genio creatore che parla è una ripresa settecentesca che è rimediata attraverso, attraverso una meditazione molto recente e in questo caso parigina attorno agli anni 10 e 20. Ma poi il metro, mi dicevi, il metro sono settenari, settenari appunto cantabili. Anche qui la derivazione è settecentesca, un metro così lo si ritrova in Parini in paradisi, ma più in generale, naturalmente certa poesia manzoniana rimanda agli schemi orecchiabili, e memorizzabili, tendenzialmente popolari, anche del grande modello metastasiano, no? usato poi in quella forma d'arte popolare dell'Ottocento che è l'opera. Anche qui però tutto questo da Manzoni è ripreso profondamente, cioè non è solamente la cantabilità, c'è quando è riuscita nella poesia manzoniana degli Inisacchi, soprattutto poi nel capolavoro che è la Pentecoste, o qui nel, nel 5 maggio, una capacità di concentrarsi su delle parole chiave, eh, un'attenzione alle parole che sarà sempre una caratteristica di Manzoni, e quindi ha una densità concettuale eh, molto forte. Poi hai detto sì il legame con la Delphi, io pensavo anche, oltre a queste riflessioni, naturalmente 
eh, tragiche sul potere di Adelchi, ma anche a quelle del coro di Armengard. Pensa che l'Adelchi, Manzoni aveva già iniziato a scriverlo prima del 5 maggio, ma lo termina eh, dopo il 5 maggio e le ultime cose che scrive sono i due cori e, ed è vicinissimo al eh, 5 maggio il coro di Armengard. E anche lì, fuori della vita è il termine del lungo tuo martir, cioè eh, c'è qualcosa che in cospettiva sotterrena eh, non, si, non si risolve, eh, ma c'è questa prospettiva ulteriore. Eh. E siamo lì, siamo a un gruppo, a un nucleo molto importante sì, della, della meditazione e della poesia manzoniana. Hai parlato giustamente della diffusione del 5 maggio eh, in Europa, eh, una diffusione che da un lato eh, permetteva a Manzoni di oltrepassare le frontiere della censura e dall'altra parte segna però anche l'importanza di eh, questa ode in un contesto che non è solamente italiano. Non, eh, eh, non è facile insomma, eh, per uno scrittore italiano essere tradotto da Goethe. E che cosa poteva dire eh, Manzoni eh, all'Europa del tempo? Ecco, che cosa può dirci oggi eh, una, un ode come il 5 maggio, oggi eh, che ricorre il, i 200 anni dalla morte di Napoleone se non dalla composizione dell'ode, ma insomma siamo quasi vicini. Ma direi... Ecco, il, il cinque, cosa, cosa può dire Manzoni all'Europa del tempo e, a, e, e oggi? Io credo che il 5 maggio sia universale eh, nel tempo e nello spazio, quindi allora e adesso e in Italia e fuori Italia, ma se volessi proprio in estrema sintesi direi per le ragioni dette, cioè è universale come è universale la riflessione sul senso della vita e anche sul paradosso della croce, eh, se si va proprio al, al, al cuore, al nucleo. Poi naturalmente non tutti i lettori del 5 maggio sono sempre andati eh, subito a questo cuore. Eh, ma sì, vorrei, eh, sì, su questa, su questa eh, diffusione eh, vorrei dire ancora alcune cose. Intanto è un caso abbastanza buffo che la Princeps eh, del 5 maggio è la traduzione di Goethe, eh, cioè è una edizione non nella lingua originale del testo. È la, la più antica eh, pubblicazione del 5 maggio è a fine 22 o primissimi del 23 sulla rivista Kunst und Altertum di Goethe eh, il 5 maggio. Poi sul tema di traduzione voglio dire un'altra cosa che mi pare carina. Questo testo della fine dell'Ottocento, 1883, a cura di Meschia, che presenta 27 traduzioni in varie lingue del 5 maggio di Manzoni, 27, e dice il eh, curatore, ho dovuto a un certo punto chiudere il volume e quindi non mi sono arrivate tutte, ce ne avevo anche in armeno, eccetera, eccetera, ma non, non l'ho potuto poi mettere nella stampa. Ecco, già solamente un'opera come questa del, del Meschia dà l'idea eh, della, della grande diffusione, ma... Un'altra cosa vorrei dire, naturalmente sul 5 maggio scrivono in tanti i poeti, però eh, il 5 maggio di Manzoni resta, a giudizio non solo degli italiani, eh, la cosa più bella, la composizione più bella. Secondo me è proprio perché va con forza sintetica all'essenziale. Ma... Eh, c'è alcune cose così carine che vorrei raccontare. Intanto la Martina. Eh, la Martina scrive un testo che si chiama Bonaparte. Eh, ma a un certo punto, dato che era un po', si trovava un poco oscurato da Manzoni, eh, lui comincia a dire che il suo Bonaparte l'aveva scritto au printemps de l'année 1821, in primavera del 1821. Ora, come sappiamo, l'abbiamo visto all'inizio, nella primavera del 1821 non si sapeva nemmeno che, eh, no, che Napoleone fosse morto. È una, è una storia. Del resto, sul manoscritto di Lamartine c'è scritto 24 giugno 1823. Quindi, naturalmente, è posteriore. Poi, soprattutto, 
è un testo, quello di Lamartine, che secondo me fa proprio vedere la bellezza del 5 maggio di Manzoni, perché eh, Lamartine prende una per una le immagini manzoniane e le dilata, no? l'orma diventa il piede di, Manzo, di Napoleone, cioè ogni cosa di, viene, eh, viene dilatata moltissimo, mentre la forza di Manzoni è proprio anche nella sua uh, sinteticità. E l'altra cosa, volevo solamente dire questo, Pushkin, eh, da poco uno studioso tedesco in convegno di Mosca ha indicato che probabilmente Pushkin ha iniziato a scrivere il suo Napoleone proprio il 18 luglio del 1821, cioè in contemporanea con Manzoni. No, è bella questa idea che lo stesso giorno eh, Manzoni a Milano e Pushkin in Russia eh, si prendono la penna per scrivere su Napoleone. Resta il fatto che anche il testo di Pushkin viene pubblicato molto più tardi di quello di eh, Manzoni, perché viene pubblicato solo nel 24. Allora, tu prima mi parlavi delle edizioni eh, ottocentesche e poi anche delle edizioni contemporanee, anche l'edizione critica eh, proprio del 5 maggio. Eh, è in corso, infatti, l'edizione nazionale ed europea eh, degli scritti manzoniani, eh, dove tu hai un ruolo da protagonista ed è molto bello che eh, rispetto alle tradizionali edizioni nazionali questa sia definita come edizione nazionale ed europea. Manzoni ha un respiro che va al di là eh, dell'Italia. Quali sono le recenti pubblicazioni che riguardano appunto Manzoni e quali sono i volumi che dobbiamo aspettarci? Allora, eh, l'edizione nazionale europea è un grande progetto, erano previsti, sono previsti 36 volumi. Poi in realtà se si pensa che eh, molti di questi volumi sono a loro volta suddivisi in tomi, insomma si ha una... Infatti, i vari scaffali della mia libreria sono occupati dai volumi già usciti, che sono 20, ne sono già usciti 20 su 36, quindi siamo già a buon punto. Eh? E poi eh, ci sono, in appoggio di questo, delle collane, una collana di edizione critica, dove è uscita anche l'edizione critica della Fiamme Lucci e degli Sposi Promessi, cioè questa, questa stesura intermedia tra la Bozzo e la Fiamme Lucci e la prima edizione del 27 del Come si sposi. Ci sono collane d'appoggio come i quaderni Manzoni, in cui sono uscite non so, le lettere di Giulia Beccaria, le lettere di Enrichetta Blondella, eccetera. Un, un lavoro quindi imponente. È iniziato nel 2000 sotto la direzione di Giancarlo Vigorelli e che prosegue dal 2005, quando è morto Vigorelli, con la direzione eh, di Angelo Stella. Um, Naturalmente sono più di vent'anni, ci sono alcune disomogeneità, eh? tra l'altro alcuni testi hanno commento, altri non ce l'hanno, eh? i primi, non so, la rivoluzione francese, il saggio sulla rivoluzione francese del, uscito nel 2000 ha, ha solo il testo, no? adesso non so, l'edizione del 2017 delle, delle Dimmi Sacri, del 5, dove c'è anche il 5 maggio, la cura di Frare invece ha un ricchissimo commento, eh? quindi sono disomogeneità. Ecco, l'impressione che direi di questa grande edizione nazionale è che è un po' pingue, perché all'inizio avevano avuto una sovvenzione grandissima da Fondazione Carflo e allora avevano deciso di eh, pubblicare anche dei testi molto piccoli di Manzoni in un volume a sé stante, come non so, la lettera sul romanticismo, prende lei solo un volume. Allora naturalmente gli hanno dovuto mettere degli altri testi per contestualizzarla, anche non di Manzoni. E allora il volume alla fine prende quasi 500 pagine. Però c'è la lettera sul romanticismo nelle sue varie redazioni, insomma è sempre un testo abbastanza breve, e poi un sacco di altre cose. Ecco, forse io se dovessi fare un, dare un suggerimento è che magari dopo questa, o a fianco, dopo questa edizione così pingue, eh, si faccia un'edizione un po' più smilza, eh, ma eh, in cui è eh, più snella, anche più leggibile. Perché tra l'altro un altro problema dell'edizione nazionale è che i testi francesi e lo accennava all'inizio Manzoni scrive anche molto in francese i testi fra francesi sono pubblicati senza traduzione italiana ormai in Italia pochi sanno 
in francese, quindi sarebbe bene che nell'edizione magari più snella ci fossero meno testi di altri autori e i testi di Manzoni fossero magari anche eh, quelli francesi tradotti. Ecco, poi volevo dire però ancora altre due cose, come cose che stanno uscendo. C'è una rivista di studi manzoniani che è iniziata nel 2017, ma soprattutto, e terza e ultima cosa, volevo segnalare, perché ognuno può andare in rete e trovarlo, un bellissimo progetto che si chiama Manzone Online, ehm, che è il portale dedicato agli iscritti alla biblioteca di Alessandro Manzoni. Ecco, eh, è il risultato di un lavoro dei PRIN, eh, questi comitati, eh, questi fondi ministeriali per la ricerca universitaria. C'era un PRIN del 2015, c'era un PRIN del 2017, eh, che finirà nel 2023. Ecco, con questi eh, PRIN e con questo progetto del Manzone Online si può andare eh, sul sito, adesso non c'è ancora, ancora tutto, ma trovare sul sito, se uno cerca il 5 maggio, trovare non solo una descrizione dell'opera, ma poi l'edizione critica, la riproduzione digitalizzata dei vari manoscritti, ehm, la bibliografia critica, insomma è una risorsa grandissima, eh, le indicazioni della biblioteca di Manzoni, dei libri che possedeva Manzoni nella sua biblioteca, poi la bibliografia critica su Manzoni, è una risorsa splendida, insomma, come si può fare adesso in cui eh, si possono fare queste grandi banche dati digitali. Certo, eh, rileggendo eh, il 5 maggio eh, si rimane colpiti dal fatto che in un certo senso eh, si collega a quella grande tradizione sepolcrale che aveva segnato la storia poetica europea fino appunto ai sepolcri di Foscolo, perché ci sono delle parole eh, emblematiche dentro l'Urda, le ceneri e, e si rimane colpiti dal rovesciamento straordinario che Manzoni fa anche nei, nei confronti appunto proprio dei sepolcri. Questa fuver, fuvera gloria suona come, eh, non dico uno schiaffo, ma certamente con una violenza fortissima rispetto eh, a una poesia che costruisce i miti de degli eroi e li tramanda nei secoli. E, e in questo devo dire Manzoni ha un coraggio straordinario anche rispetto eh, alla tradizione italiana e alla tradizione europea e innova veramente in modo straordinario anche questa linea poetica non so se sono non è giusto eh, ho una visione senza, corretta o no senz'altro tra l'altro Manzoni era quello che quando Marco Cohen questo eh, figlio di eh, mercanti veneziani, eh, scriveva Manzoni, ma io non voglio occuparmi del commercio come i miei genitori, i miei genitori vogliono che mi occupi di commercio, ma io voglio inseguire la gloria, io voglio realizzare eh, no, poesie per passare alla storia. E Manzoni gli risponde, ma, ma fai il commercio come fanno i tuoi genitori, poi se conoscendo la vita e le cose reali avrai qualcosa da scrivere, lo scriverai. E Manzoni sì, sempre proprio è per eh, criticare questa concezione che per lui in sostanza era poi pagana, eh, della gloria come cioè, l'unica forma di immortalità a cui si poteva aspirare, no? cioè, fare grandi, grandi cose o lasciare grandi, eh, far grandi cose come Napoleone o lasciare grandi opere come un poeta classico. Eh, era l'unica immortalità data all'uomo. Per, per Manzoni... C'è un'altra immortalità che è data a tutti, non solo ai geni, ma anche agli analfabeti come Renzo Lucia, e che viene da, 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 dalla Croce di Cristo, ecco questo senz'altro. La forza di Manzoni in tutto questo è una forza de, sì, della sua polemica cristiana contro una cultura solamente, solamente pagana, ecco questo senz'altro. Pagana e in un certo senso anche aristocratica, perché si potrebbe dire che, zone, eh, che beata la terra, che punto che non ha bisogno di eroi, e anche questa esatto. visione eh, dell'eroe che non è al centro totale della storia. In questo senso anche chi non è cristiano oggi 
forse sente Manzoni come uno tra i suoi grandi autori, tra i suoi grandi padri. Grazie Luca, hai fatto veramente, ci hai fatto entrare nel testo manzoniano in un modo straordinario, nelle sue risonanze europee e anche ci hai fatto venire voglia di vedere che cosa sta succedendo con le edizioni critiche che una volta erano tanto noiose e oggi invece cominciano a digitalizzarsi e a diventare un po' più vive e presenti nella nostra vita quotidiana. Grazie davvero e alla prossima. Eh, allora. Grazie.